大锅菜的灵魂啊，大白菜开始下锅。这是第二筐，一筐大概在八十五斤左右啊，白菜。第三筐，第四筐大白菜，又是一个八十斤。第五筐白菜。最后一筐白菜。大家好，我是麦总，今天我又来河南濮阳了啊！来濮阳第一件事肯定是吃大烩菜，几个本地的年轻人啊，硬是帮这边农村酒席的大烩菜搞成了濮阳特色。你看这个生意，今天多少斤肉啊？二百多斤肉，都是五花肉是吧？啊，对，都是五花肉。花肉继续下锅啊！这是大锅菜的第一个灵魂，今天五花肉。这是送大白菜的来了，这些都是他们家的吗？那今天有多少斤？啊，一千多斤。一千多斤。这个美女是真冷感啊！这已经切好了很多哈。啊，对。这是切好的大白菜。美女，你还单身吗？单身。太能干了。美女，你们这边彩礼一般多少钱？我们这是见面六万六。见面六万六是什么意思啊？啊都是定亲。定亲啊、哦？啊，对。那彩礼呢？不算里头。呃，三十万吧。三十万，嗯，三十万在濮阳算什么水平嘞？一般吧。一般啊。啊，俺妈养我这么大，三十万多呀。<笑>是，这人非常能干。花三十万娶这个美女，这么能干的一个美女啊！屏幕前的单身大哥们，你们愿不愿意？濮阳这边做大锅菜，这个白菜都不洗啊、哦？对，我们已经拖过两层皮了，就把外面那层皮给皮扒过了，皮扒掉啊？啊，对，老皮都扒了，都干净了。你们家里吃也不行吗？对，我们家里也是这样吃。就是家里吃也不洗，对，俺妈做了一直都没洗。这是我们熬了一夜的骨头汤。昨天晚上熬是吧？对菠菜的第二个灵魂啊，大白菜下锅。这个一筐大概多少斤啊？八十多斤吧，八十多斤左右。那你们六筐就今天就五百斤啊，五百多斤。那刚才送菜不是说送一千斤吗？今天是第一天开，呃，过过刚过完年第一天开业，然后用的少，这送了两天的量。哦，能称看一下。看一下啊，多少斤啊？八十四。好嘞，这是第二锅白菜。白菜继续下锅。这个你能翻动吗？能。吃力,吃力啊。
锅有一米几啊？一米一米六。这一锅能打多少碗？一千多碗。一千多碗，就是烩菜就卖一万块。嗯，差不多吧。那这一锅一千碗不得一吨啊？差不多，具体的没有算过，差不多一吨。大锅菜啊，其实我觉得还是蛮赚钱的，就是前提是一定要把这个量给跑起来，真的是薄利多销。你说一天卖个五六十万啊，我估计是不赚钱啊，不够费事的。这个必须得卖多是吧？嗯，对。这是馒头，来看一下，白面馒头，一天两大筐啊，这筐也是，这也是馒头，那一天三四筐了啊，三筐。博洋吃的是馒头啊，不吃米饭，热腾腾。这还是馒头啊？啊，还是馒头。四筐。啊，四筐了。还有吗？还是就是四筐？还有两筐了。那就是今天是六筐。啊。量属实是大。六筐馒头，这边大锅菜继续准备啊，然后还有一筐白菜等着下锅。最后一筐白菜。这是咱们家自己做的鸡蛋饼，这最后一步下的那是丸子，再等二十分钟都可以开锅吃了。这边是扣碗啊，就是说大锅菜、小扣碗，一吃变成大老板的扣碗，正在蒸。来，家人们，咱们还有五分钟就要开饭了啊！现在已经来了很多人在等待了，你也要早点来，我怕你来晚了是吃不上的。想吃你就来，咱们三哥大烩菜。忘了他吧，我做大烩菜养你。吃烩菜，吃好菜。Later。开饭了，开饭了，开饭了。来看一下啊，就这一会儿，人围得满满的。我们来看看外面啊，外边几乎坐满，确实火爆。这边是扣碗，大烩菜、小锅，一吃都是大老板。还有这个说法？啊，对。这是扣什么？扣肉。这个馒头随便吃吧。对，随便吃，吃饱为止。这个打了四碗，后面长队又排起来了啊！里面已经座无虚席了。师傅，这个味道怎么样？啊，可以，可以，可以啊！吃了几个馒头？四个，我们再换个角度看一下这个氛围啊！你看，你看，这个接不接地气啊？
，小板凳，小矮桌，吃八烩菜。来，我们也搞一碗啊！哦，烫的。坐这儿，坐这儿，要不然没有位置了。我们再去搞个扣碗，这个给我来一个。来，好。哦，还要扣一下。梅菜扣肉，里边有肉，里边有肉。香菜要吗？香菜啊，来来来这个。一吃都是大老板啊，终于坐下来了。这是扣肉，这是烩菜。刚才那个女的讲的时候叫什么？大烩菜，小扣碗，一吃就是大汤饭。然后我们先，我有经验啊，我我来好多回了。来看看，这个诱不诱人啊？残不残忍嘛？他这个你看，他炸，就就就就炸浇的这个葱特别香，哇，黑劲！来看看这碗烩菜啊！我之前拍的时候，他们讲说，他的烩菜里都没有肉，来看一下，这是肉吧？这是丸子吧？我能拍一下你这碗吧？可以，你看啊，都一样的，它这个丸子更多，十块钱随便吃，还可以去添。确实是香啊！以前我小的时候啊，他们一提到大锅菜，不觉得是好东西，但是现在啊，大锅菜才香。来，那个白菜炖的，现在。来个这个扣肉，梅菜扣肉，北方也吃这个吗？你们那边扣碗，就河南的扣碗也有扣肉是吧？有这个菜啊，嗯，做法不太一样啊，我感觉相反啊，北方那个就我们就他就讲他家啊，他这个扣肉看起来比南方要清淡一点。但是更嫩，腐乳味很重。然后下面炖的是这个，这个这个这个梅菜，太香了，有点噎。帅哥，这个先借我喝，我刚好打还给你。没事没事。这个是他们家免费的，这个叫绿豆汤啊。怪，舒服。